ಶಿಕ್ಷಣ ಆರಂಭ ಆಗುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಜ್ಞಾನ ಸತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ್ದೇಶ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಂತಿತ್ತು ಮದುವೆಯಾದವನು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಂತ್ರ ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾವಿ ಜಹಗಿರ್ದಾರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತೆ ಪರಿಸರ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇವು ಎರಡು ವಿಷಯ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಹಿಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಸಂಗತಿ ಸಮಯಾಭಾವದಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪು ಬಾರದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೋ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರಂಭ ಆಗುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಲಿಬಸಿ ಅಥವಾ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾರಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಆದರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ಸ ಸಮಯ ಅಕಾಲ ಅದು ಮತ್ತು ಈ ಶಬ್ದದ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊಬ್ಬೋದು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಎರಡು ಶಬ್ದ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅನೇಕ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಚರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಹವಾಸ ಅಂತ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದು ಅಂತ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಲಿಸುವುದು ಅಂತ ಸೊ ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ಸತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸೊ ಅದರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲೇ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅವಸ್ಥೆ ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಈ ಜೀವ ಜಗತ್ತು ಈಶ್ವರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉತ್ಸಾಹ ಉತ್ಸುಕತೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜ್ಞಾನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಆಸಕ್ತಿ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಎನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥವರು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ್ದೇಶ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಂತಿತ್ತು ಅವಾಗ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಎರಾ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಈಗ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಡಿದಿರಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ತೊಮಾಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂರಾಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರವರಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೊಂದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸೊ ಈಗ ನ್ಯೂರಾಲಾಜಿಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೇನೋ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಅನ್ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಲೈಫು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅವತ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಈ ಸಮಗ್ರತೆ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಬೇಕು ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಇತ್ತು ಸೊ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಗಳಿತ್ತು ಸೊ
ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಈ ಥರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ನಂತರದ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಪರರು ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳುವುದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ರೋಲ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವೇರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ರೋಲ್ ಈಗ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಅಂತ ಇರ್ತಿದ್ರು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂತ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅತ್ ಸೋದರತ್ತೆ ಅಂತ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇರ್ತಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಇರ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಕುಟುಂಬದ ವರ್ಧನೆಗೆ ತಮ್ಮದು ಏನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ನಂತರ ಒಬ್ಬರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ ಆ ನಂತರ ಒಬ್ಬರು ಸಿ ಇ ಓ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ನಂತರ ಹೀಗೆ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಒಂದು ಒಂದು ಹೈರಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ರೋಲ್ ಏನು ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇವರು ಇವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ರೋಲನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರವರ ರೋಲನ್ನು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಡೆಡಿಕೇಷನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಇಡೀ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯೂ ಕೂಡ ಕುಟುಂಬ ಇವತ್ತಿನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದಿರೋದೇ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಾನಂತೂ ನಂಬ್ತೀನಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ರೋಲ್ ಏನು ಅವರವರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅವರವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥರ್ವ ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಆ ಮಂತ್ರದ ಕೊನೆಗೆ ಮದುವೆಯಾದವನು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಂತ್ರ ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನಿಯಾಗಿ ಕುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀನು ನನಗಿಂತ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೀ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈ ಈ ಕಂಟ್ರೋಲು ಆ ಮಗ ಡಾಮಿನೇಷನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ಆ ನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗಾಗಿ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಘನತೆಗಾಗಿ ಆ ಕುಟುಂಬ ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಬಡಿಗ ಬಡಿಗರದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬಡಿಗತನದಿಂದ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆರ್ ಐ ಎನ್ ಡಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಂಗಂಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ರಥ ಮಾಡಬೇಕು ರಥ ಇಡೀ ಊರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನು ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಪೀರಿಯಾರಿಟಿ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆಗಳೇ ಅವರಿಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಂಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಅವಳು ಒಬ್ಬಳು ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಇವತ್ತೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತ ಆಗಿದ್ದವಳು ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬಂದವಳು ಅವ್ರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಆಮೇಲೆ ಸೊಸೆ ಆದವಳಿಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಏನೋ ಕಾ ಗ್ರಾಜುವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಾಕಿ ಏನು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಅತ್ತೆ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಶುರು ಆದರೆ ಸಿ ವೇದದ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ವೇದದ ಪುರೋಹಿತರು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ
ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಇಡೀ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಮುದ್ದಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಆದರೆ ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಒಂದು ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಂತ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹಾಸು ಹಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಮಾಮನ ಮನೆಗೆ ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಅಂತ ಇರ್ತಿದ್ಲು ಅಂತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಅಂದರೆ ದಿವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಆಳುವುದು ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಆಗಲ್ಲ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಸದಾ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಸುಖಭೋಗಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಇರಿಸಿ ಇಡೀ ತನ್ನ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಟಿಬದ್ಧನಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ ಅಂಥವನು ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಂತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಅಂದರೆ ಏನು ದಿ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಳುವುದು ಅಂತಲ್ಲ ಆಳುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ತಾನೇ ಬರುತ್ತದು ಈಗ ನಾ ನೀವು ನನಗೆ ಇಡೀ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ನೀವು ನನ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಮಿಸಿವ್ನೆಸ್ ಅಂತನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಇಬ್ಬರ ಗುರಿಯೂ ಒಂದೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಮಂತ್ರದ ಅಥರ್ವೇದ ಆ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೆಲೆಸುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ ಸಿ ದಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಹಿಯರ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ 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 ಸಣ್ಣದು ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಬರ್ತವೆ ತಕರಾರುಗಳು ಬರ್ತವೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರ್ತದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮನೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬದನೇಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ನನಗೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಮ್ಮ ಅದು ಏನು ಅನುಕೂಲ ಇರುತ್ತೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜಗಳ ಹೋಗುತ್ತಂದರೆ ನಾವು ಮನೆಯನ್ನೇ ಒಡೆದು ಬಿಡೋಣ ಅನ್ನೋವರೆಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದು ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಿರುವವರಿಗೆ ವೈ ಚಾನೆಲ್ ನೋಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇರೋದು ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಒಂದು ರಿಮೋಟು ರಿಮೋಟಿಗೋಸ್ಕರ ಜಗಳ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ಆರು ಐದಾರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಗ ಮಗಳು ಕಿತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಮೋಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಲು ಅಂತೂ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಂದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬವೇ ಛಿದ್ರ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಈ ಈ ಮಂತ್ರ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸು ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಪುತ್ತ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕಿತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಮಾಜವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಂಗ ತರಬೇಡಿ ಅಂತ ಸಿ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಋಷೀಸ್ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನಂತಂದರೆ ವ್ಯಕ್
ಇವತ್ತು ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಮಕ್ಕಳಷ್ಟೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಈಗ ದೊಡ್ಡವರಾದರೂ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾರ್ದೋ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅನಾಹುತ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅನೇಕರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಭಿಕ್ಷೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಷ್ಟೀಚೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಎಲ್ಲೋ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರದ್ದು ಕೊಟ್ಯಾಂತ ಕೊಟ್ಟಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಕನಿಕರ ತೋರಿಸಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರು ಅವ್ರು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಘಟನೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಶುರು ಆಯಿತು ಇದೆಲ್ಲ ವಿಘಟನೆ ಎಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥವೇ ಮೇಲೆ ಬಂತು ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದ ಆಗ ಈ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತನ್ನೋದು ಛಿದ್ರ 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 ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಈಗ ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಕುಟುಂಬ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕುಟುಂಬವೇ ಬೇಡಪ್ಪ ನೀನ್ಯಾರೋ ನಾನ್ಯಾರೋ ನೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ನೋ ಕಿಚನ್ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂದರೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಟುಡೆ ಹೂ ಕೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನನಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನೆ ಸೇಫ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ವೇದ ಋಷಿಗಳು ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಮರಸ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದ್ದರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಗಾಗಿ ವೇದದ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿಯ ಗುರಿ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದು ಇಡೀ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ